Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 3, extending classes using inheritance. And this will be the last part for this unit. Okay, so in today's video, we are going to understand virtual base class, abstract class and constructor in a derived class. Okay, chota sa uh, video hoga, lekin aapko virtual base class ko samajna important hai. Jo problem hum hybrid inheritance mein aati thi, okay, to wo hume resolve karenge hum using the virtual base class. तो उसको आपको पहले कांसेप्ट समझना पड़ेगा कि एरर क्यों आती थी हाइब्रिड में तो ठीक है सो माय नेम इज दीप्तेश एंड आई एम टीचिंग यू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी++ ओके इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद वर्चुअल बेस क्लास अभी देखो क्या प्रॉब्लम आती है व्हेन मल्टीपल पाथ ऑफ इनहेरिटेंस लीड टू द सेम बेस क्लास एक बेस क्लास है और उस बेस क्लास को मल्टीपल पाथ कनेक्ट है तो ठीक है और एक डिराइव्ड क्लास को तो उस डिराइव्ड क्लास को दो दो बार डेटा जा रहा है और तब कंपाइलर को नहीं समझता कि किस पाथ से जाना है इस पाथ से जाना है उस उस पाथ से जाना है तो ठीक है तो वहां पर एक एम्बिग्यूटी आती है वो कंपाइलर को नहीं समझती और वो रिजॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं वर्चुअल बेस क्लास को यूज करते हैं तो ठीक है टू सॉल्व दिस अ कॉमन बेस क्लास इज मेड वर्चुअल आपको बेस क्लास को वर्चुअल क्लास बनाना होता है देखो हम कैसे बनाएंगे तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता था एक बेस क्लास था और उस बेस क्लास से हम एक डिराइव क्लास बनाएंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता था दो बेस क्लास होते थे और उनमें से हम हम उन उनको लेके हम एक डिराइव क्लास बना सकते थे हायरार्किकल में क्या होता था एक बेस क्लास से आप मल्टीपल डिराइव क्लास बनाते थे हां मल्टी लेवल में क्या होता था ओके okay? इस डिराइव क्लास से आप ओके okay? देखो यहां पर कांसेप्ट देखो मल्टीपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कांसेप्ट देखो क्लास ए बेस क्लास है क्लास बी इज अ डिराइव्ड क्लास फ्रॉम दिस ए लेकिन मल्टी लेवल में क्या होता है अ न्यू डिराइव्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम द अनदर डिराइव्ड क्लास तो बी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ए सो ये मल्टी लेवल का कांसेप्ट है एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अबव फोर इनहेरिटेंस देखो यहां पर कौन से कौन से यूज किया है हायरार्किकल यूज किया है देखो ये ए से बी सी हायरार्किकल है एंड बी सी से बी बी सी से बी नहीं डी है ठीक है तो बी सी से डी दिस इज योर मल्टी लेवल और वी कैन से मल्टीपल इनहेरिटेंस है सॉरी मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस है ओके तो देखो क्या हो रहा है इस डी को डेटा इस बी के पाथ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं और इस डी ए का डेटा इस पाथ से भी हम एक्सेस कर सकते हैं जब हम डी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंपाइलर को पता नहीं चलेगा क्या मुझे इस पाथ से जाना है या इस पाथ से जाना है ए के डेटा मेमोरी या मेमोरी फंक्शन एक्सेस करने के लिए ठीक है समझ में आया तो तो क्या आता है वर्चुअल कंसेप्ट आपको यहां पर यूज करना पड़ता है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड पहले प्रॉब्लम देखो मैंने अभी आपको बताया लेकिन अभी डिटेल में देखते हैं कि कैसा होगा ठीक है सो नीड ऑफ वर्चुअल बेस क्लास कंसीडर सिचुएशन वेयर वी हैव वन क्लास ए हमारे प्लस क्लास है ए द क्लास ए इज इनहेरिटेड बाय टू अदर क्लासेस बी एंड सी सो दिस इज इनहेरिटेड बाय बी एंड सी ओके तो बोथ दिस क्लास आर इनहेरिटेड इनटू द अनदर न्यू क्लास डी फिर मैंने एक नया क्लास डी बनाया वो बी एंड सी को कनेक्ट है ठीक है समझ में ये ये तो अभी आपका सिचुएशन है वो आपको फिगर से पता चल गया होगा अभी देखो as we see from the figure that the data member member function of a class a are inherited twice to the class d to so class d dekho do bar inherit hua hai dekho b a aur c a dekho is path se kya hota hai a aa gaya yahan par aur yahan par b aa gaya to dekho hamare yahan d mein kya ho gaya b and a aa gaya theek hai samajh mein aaya is path se kya aa raha hai is path se a aa raha hai aur c aa raha hai तो देखो सी ए आया जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे क्लास डी का तो कंपाइलर को क्या करना है कॉल करना है अभी किसको कॉल करना है इस पात से करना है या उस पात से करना है आप कंपाइलर को प्रॉब्लम हो सकती है ओके सो वन दो क्लास बी एंड सेकेंड दो क्लास सी थ्रू ओके थ्रू है दो बोल सकते हो ओके सो वन थ्रू क्लास बी एंड सेकेंड थ्रू क्लास सी जो मैंने आपको अब एक्सप्लेन किया ओके वेन एनी डेटा फंक्शन मेंबर ऑफ अ क्लास ए इज एक्सेस बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डी एम्बिग्यूटी अराइज टू विच डेटा मेंबर फंक्शन वुड बी कॉल्ड ओके आ सकता है प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया वही 
वन इनहेरिटेड थ्रू बी और अनदर इनहेरिटेड थ्रू सी ओके अगर आप ए के डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है तो किस वे से जाओगे बी से जाए या क्लास सी से जाए तो प्रॉब्लम आ गई तो ये कंपाइलर को कंफ्यूजन क्रिएट होता है एंड हमें एरर डिस्प्ले होता है और ये सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं वर्चुअल कंसेप्ट को ठीक है तो देखो यही एरर आता है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एट द एंड ऑफ द हाइब्रिड इनहेरिटेंस की एरर कैसे आती है वो हमें वो यहाँ पर बताया है ठीक है तो देखो ये एरर आती है ऑब्जेक्ट डॉट शो पॉइंट शो बिकॉज शो है और शो को एक्सेस करने के लिए दो पाथ है बी से भी जा सकते हो सी से भी जा सकते हो तो वो प्रॉब्लम आ रही है ठीक है हाउ टू रिजोल्व दिस इश्यू So to resolve this ambiguity, class A is inherited in the both class B and C. Is it is derived as virtual base class by placing the keyword virtual. So, you have to do what? Virtually derive. 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 Virtually पब्लिक के पहले भी लिख सकते हो नहीं तो पब्लिक के बाद भी लिख सकते हो तो जितने भी डिराइव क्लास होंगे उस बेस क्लास के आपको वर्चुअली इनहेरिट करना है ठीक है देखो वर्चुअल कैन बी रिटर्न बिफोर एंड आफ्टर द पब्लिक पब्लिक ओके आप मतलब पब्लिक करो प्राइवेट करो प्रोटेक्टेड करो आप पर डिपेंड है वो नाउ ओनली वन कॉपी ऑफ डेटा फंक्शन मेंबर विल बी कॉपी टू क्लास सी यानी क्लास बी एंड क्लास ए बिकम्स द वर्चुअल बेस क्लास जब हम वर्चुअल लिखेंगे तो C एंड B में एक ही कॉपी होगी ओके एंड हमारा क्लास A विल बिकम अ वर्चुअल बेस क्लास ठीक है समझ में आया इससे वो स्पेस भी हो जाएगी और एम्बिग्यूटी भी रिमूव हो जाएगी वो हमने थर्ड पॉइंट में लिखा आप ये रीड कर सकते हो ठीक है नाउ पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ देखो हमने क्या लगाया देखो वर्चुअली देखो यहाँ पर हमने क्लास क्रिएट किया ए इस क्लास में फंक्शन है शो करके मेमर फंक्शन है शो तो मैंने दूसरा क्लास बनाया बी और वो डिराइव है क्लास ए से और यहां पर मैंने वर्चुअल लगा दिया वापस मैंने दूसरा क्लास बनाया सी और वो डिराइव है ए से और ये मैंने वहां पर वर्चुअल लिखा ओके वर्चुअल लिखा मतलब क्या इन दोनों के पास एक ही डेटा की कॉपी है ठीक है और देखो मैंने अभी क्लास डी बनाया है और वो इनहरिट है बी से एंड सी से ठीक है और मैंने जब डी का ऑब्जेक्ट करूंगा तो वो प्रॉपरली प्रिंट होगा बिकॉज हमारे पास एक ही कॉपी है तो यहाँ पर भी कोई कंपाइलर को एरर नहीं होगी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और एम्बिग्यूटी सॉल्व हो गई होगी ठीक है और जब मैं ऑब्जेक्ट डॉट शो को कॉल uh, करूंगा तब नॉ लेट्स अंडरस्टैंड एब्सट्रैक्ट क्लास वट इज एब्सट्रैक्ट क्लास एंड एब्सट्रैक्ट क्लास इज ए क्लास दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन मतलब जो भी मेम्बर फंक्शन है तो उसको आपको भी वर्चुअल करना है और जो वर्चुअल होगा वो होगा प्योर वर्चुअल फंक्शन और जिस क्लास के अंदर वर्चुअल फंक्शन होगा मतलब प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा उस क्लास को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा हमारा बेस क्लास होगा ठीक है सो इट कैन नॉट बी इंस्टेंटिएटेड डायरेक्टली एंड बी यूज एज ए बेस क्लास ठीक है जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा उसको हम बेस क्लास की तरह यूज कर सकते हैं उसको ठीक है तो देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पर सिंपल सा एक क्लास है शेप और शेप के अंदर एक मेंबर फंक्शन है वॉइड ड्रॉ करके और वो ड्रॉ को मैंने वर्चुअल बनाया है वर्चुअल मतलब क्या होता है जो भी उसके अंदर का कोड होता है ना बेस क्लास में वो पता नहीं होता मतलब जो भी उससे डिराइव हो रहे हैं ना उनके अंदर आपको उस कोड का मतलब जो भी फंक्शन है ड्रॉ ठीक है तो उस ड्रॉ के अंदर का जो भी कोड है ना वो जो डिराइड हो रहा है उसके अंदर आपको लिखना पड़ता है ठीक है अभी देखो क्लास है शेप और आपने शेप क्या सर्कल तो सर्कल एज करो एज करो कि एक क्लास है ओके तो उस सर्कल के लिए ड्रॉ फंक्शन अलग होगा ओके रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के ड्रॉ फंक्शन अलग होगा ओके स्क्वायर है स्क्वायर के लिए ड्रॉ फंक्शन अलग होगा ओके अलग अलग है इसीलिए हम बेस क्लास के अंदर ड्रॉ को डिफाइन नहीं कर सकते प्रॉपरली इट इज अनोन ओके तो इसका अंदर का कोड आपको हर एक डिलेड क्लास के अंदर अलग अलग लिखना होता है ठीक है अजिम करो एक क्लास है एनिमल एनिमल क्या क्या है स्नेक हो सकते हैं टाइगर हो सकता है कैट हो सकता है पेंगविन हो सकते हैं तो देखो सबको मूव करना आता है मतलब चलना आता है ठीक है लेकिन अभी देखो मूव फंक्शन होगा हमारे एनिमल के अंदर वो मूव फंक्शन टाइगर के लिए अलग होगा स्नेक के लिए अलग होगा ओके स्नेक जिग्जैक जाता है ओके हमारा टाइगर फोर लेग्स पे चलता है या फिर दौड़ता है ओके okay? और पेंगविन दो पैर पे चलते हैं तो सबके लिए मूव फंक्शन अलग हो गए तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट मूव फंक्शन हम एक ही क्लास में नहीं लिख सकते ओके okay? वो वहां पर हम मूव फंक्शन एनिमल के लिए अननोन होगा 
और वो मूव फंक्शन का कोड डिराइव क्लास में हम लिखेंगे टाइगर के लिए डिफरेंट पेंगुइन के लिए डिफरेंट स्नेक के लिए डिफरेंट ओके लाइक दिस वे समझ में आया और आपको वहां पर बस आपको वर्चुअल प्योर फंक्शन बनाना है जिस क्लास के अंदर एक वर्चुअल प्योर फंक्शन है वो क्लास बन गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास ठीक है समटाइम्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल फंक्शंस के नॉट बी प्रोवाइडेड इन बेस क्लास बिकॉज वी डोंट नो हाउ द इंप्लीमेंटेशन अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल थ्रो एक्सप्लेन किया वही स्क्वेयर में लिखा है ठीक है देखो सो सच ए क्लास इज कॉल्ड एज एब्सट्रैक्ट क्लास फॉर एग्जाम्पल लेट्स शेप बी अ बेस क्लास We cannot provide the implementation for the function draw in a shape. We know, uh, but we know every derived class must have implementation of draw. ठीक है draw होना चाहिए. लेकिन draw के अंदर function के अंदर जो अलग-अलग होंगे, अलग-अलग code होंगे as per the uh, class. ठीक है. Similarly, an animal class doesn't have any implementation. Uh, sorry. Similarly, an animal class doesn't have the implementation of move. ओके okay, क्यों नहीं होगा बिकॉज एज्यूम ऑल द एनिमल्स मूव हम एज्यूम करें सारे एनिमल मूव करते हैं लेकिन मूव सारे एनिमल एक जैसे नहीं मूव कर सकते राइट स्नेक जिग्जैक मूव करता है टाइगर रन करता है ओके okay, पेंगुइन दो पेड़ पर चलता है सो so, सब मूवमेंट अलग है सारे एनिमल्स की और ये मूव फंक्शन के अंदर हम एक और नहीं देख सकते सब एनिमल के लिए डिफरेंट डिफरेंट मूव फंक्शन हो गए राइट बट ऑल एनिमल्स मस्ट नो हाउ टू मूव We cannot create object of a abstract class. Abstract class का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना नहीं आता मतलब नहीं आता मतलब करना नहीं होता या फिर हम कर नहीं सकते ओके सो वी के नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्सट्रैक्ट क्लास एब्सट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते एग्जाम्पल देखो सिंपल है हमारे लाइब्रेरीज है यहाँ पर उसके अंदर हमने एक क्लास बनाया है शेप और शेप के अंदर मैंने यहाँ पर वर्चुअल प्योर फंक्शन लिखा है आपको यहाँ पर इज इक्वल टू जीरो रखना है मतलब इस ड्रॉ फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है बस आपने वहां पर प्योर फंक्शन लगा के रखा और इस ड्रॉ को आपको जो भी आगे आप डिराइव करोगे उसके अंदर इसका कोड लिखना है अभी देखो शेप है और देखो क्लास सर्कल में डिराइव है दिस इज डिराइव फ्रॉम द शेप तो शेप इज नॉ एब्सट्रैक्ट क्लास एर देखो इस शेप के अंदर तो इस सर्कल के अंदर ड्रॉ फंक्शन को अभी आपको इसके अंदर का कोड लिखना है ब्लॉक के अंदर का मतलब यहाँ पर अभी ब्लॉक नहीं लग सकते अगर देखो आर आर आपने एक दूसरा क्लास बनाया डिराइव क्लास क्लास स्क्वेयर कोलन पब्लिक शेप ओके और इसके अंदर ड्रॉ फंक्शन उसके लिए अलग होगा ड्रॉइंग स्क्वेयर लाइक दिस वे ओके तो जितने आप डिराइव करोगे उसके अंदर आपको ड्रॉ फंक्शन को लिखना होगा डिफाइन करना होगा हर एक क्लास के लिए अगर आपने बेस क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन यूज किया है तो आई होप आप सबको कंसेप्ट समझ में आ गई होगी यहाँ पर तो बेसिक है हमने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्लास के ऑब्जेक्ट से हमने ड्रॉ फंक्शन को कॉल किया समझ में आया ओके नाउ कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास ये कंसेप्ट हमने जब हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे थे तभी हमने समझा था ओके सो कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास आर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव क्लास इज क्रिएटेड मैंने आपको बोला था ना जब आप आ, हम कंस्ट्रक्टर का टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कर रहे थे उसमें सिंगल इनहेरिटेंस में देखो एक क्लास बनाया था और दूसरा क्लास बनाया था और दोनों क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर थे और बस हमने हमने ऑब्जेक्ट मतलब डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो बेस क्लास भी कंस्ट्रक्टर कॉल होता था और डिराइव क्लास का भी ऑटोमेटिकली कॉल होता था समझ में आया वही है कंस्ट्रक्टर इन डिराइव क्लास सो वी कैन वी कैन ऑल्सो एक्सप्लिसिटली कॉल द बेस कंस्ट्रक्टर यूजिंग द इनिशियलाइजर लिस्ट हम एक्सप्लिसिटली भी कॉल कर सकते हैं लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है आप जब आप डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो बेस क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा डिराइव क्लास का भी कॉल हो जाएगा ठीक है तो देखो सिंपल सा कोड है जो हमने सिंगल एलेटर्स में क्या है वही है हमारा ये लाइब्रेरीज है क्लास एक बेस है इसके अंदर मैंने बेस कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है बेस के लिए और हमने एक दूसरा क्लास है डिराइव दैट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास इसके अंदर मैंने डिराइव कंस्ट्रक्टर किया है और इसके अंदर डिराइव डिराइव कंस्ट्रक्टर का कोड लिखा है फिर मैंने मेन फंक्शन के बाद डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जब मैं डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर एज वेल एज डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और हमें मुझे आउटपुट मिल जाएगा हमारे स्क्रीन पर समझ में आया तो ये कंसेप्ट मैंने आपको टाइप्स ऑफ इनर्डर्स में आपको पहले ही समझा के रखा है ओके सो दिस इज फॉर वीडियो एंड वी हैव कम्प्लीट यूनिट नंबर थ्री आई विल मीट विद यूनिट नंबर फोर इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय